，提裤子成热议。王一博的服饰选择引发新的潮流。在巴黎的小巷中，王一博的街拍照片透露出一种随意和自由的气息，显得轻松而不拘束。这仿佛是他在忙碌工作之余找到的一丝宁静时光。在陌生的国度中欣赏不同的文化和建筑风格，完全沉浸在这种轻松的氛围中。然而，尽管王一博的打扮已经很引人注目，但这次的街拍中，一条特别的裤子却成功的吸引了所有人的眼球。难道他真的越来越喜欢这种风格吗？这次，王一博选择的外套是来自著名的香奈品牌，黑色的材质给人一种高级的感觉。幸好这是一款短款外套，否则搭配上那条宽松的裤子，可能会显得比例不协调。有趣的是，尽管王一博拥有一双修长的大长腿，他似乎总是更倾向于选择宽松的裤型。这难道是担心太过出众，让人羡慕吗？难道他的粉丝真的只关心他的外貌吗？尽管宽松的服装确实舒适，但有时候。我们真的很希望能看到他完美的身材。正因为王一博出色的外貌和身材，他在时尚界的地位日益上升。香奈儿对他的宠爱和尊重也可见一斑，为他提供了最高的礼遇。王一博的穿搭风格总是吸引着大量的关注和评论，而这次的垮裤更是引起了热烈的讨论。虽然对于许多人来说，这种裤子可能不是他们的首选。但对于王一博来说，这正是他所追求的随性与舒适。这种宽松的裤子在跳舞或者玩滑板时都不会造成任何不便，反而能够让身体更加自由的移动。王一博的这种随性穿搭风格，正好与他的街舞和小众运动爱好相符，也吸引了大量的粉丝关注。而在王一博的粉丝群中，男生们尝试模仿他的穿搭风格。女生则对他的任何事物都表现出极高的关注度，小朋友们则把他当作一个真正的偶像，对他的每一次出场都充满了期待和崇拜。不仅如此，许多老年粉丝也对王一博产生了浓厚的兴趣，他们认为这位年轻人身上充满了活力和青春的气息，非常值得喜欢。然而，在王一博的粉丝中，还有一个特殊的群体。那就是妈妈粉，这些是年纪稍大的女性粉丝，她们对王一博充满了母性的关心和宠爱。当看到王一博的裤子这么低垂，他们就像对待自己的孩子一样，都希望他能够提一下裤子，不要让他拖在地上。这种关心和爱护，也正是王一博在娱乐圈中受欢迎的一个重要原因。王一博的穿搭风格总是又好玩又有特色。每次都会成为网友们的热议话题。那种看似随意，其实经过精心设计的松垮裤子，正是他个性的一部分，展现了他对时尚的独特见解。而关于他为什么喜欢这种垮裤，也许只有王一博自己清楚。但不可否认的是，他的九头身比例和那舞蹈者特有的身材气质，使得任何衣服在他身上都像是量身定做的。他就是那种无论穿什么都能穿出风格和态度的人。对于很多人来说，王一博的时尚感是与生俱来的，他不需要刻意去追求，因为时尚已经融入了他的血液。在巴黎时装周这样的大舞台上，王一博依然能够成为焦点。这不仅仅是因为他的外貌或者是他的穿搭，更多的是他那种自信和不拘一格的个性。而这次巴黎时装周。王一博的白金发色和香奈儿的高规格待遇，再次证明了他在时尚圈的地位。他不仅是中国的骄傲，也是全球时尚圈的焦点。每一次的亮相，都是一次对王一博个人品牌的升级和塑造。他正在用自己的方式，为中国时尚圈在国际上争光。王一博的时尚选择总是能引起一波又一波的热议。这次，他对垮裤的钟爱。再次成为大家讨论的焦点，似乎他的每一个细微动作都能成为一个热点话题，引发网友们的无尽讨论。这也证明了他在公众心中的重要地位。他的行为、穿搭，甚至日常习惯，都受到了大家的关注和模仿。对于王一博来说，
。提裤子可能只是日常的一个小动作，但在粉丝和关注他的人们眼中，这却是他个性的一部分，甚至可以说是他的一个标志。正因为他的每一个选择都那么有特色，所以他的风格、他的态度都成为了大家关注的焦点。也许这次的提裤子话题只是一个小插曲。但他再次证明了王一博在时尚和潮流方面的影响力。他不随波逐流，有自己的风格和审美，这也是他能够在娱乐圈中独树一帜、受到广大粉丝喜爱的原因之一。我们期待他未来能带给我们更多的惊喜和新的时尚灵感。